是我幻听了。怎么样，放好了吗？放了，但是他能合吗？我有办法。是谁喝了试水灵液？青丘，青丘，我们可以进去了。好。哎，或许和冰雪类的法术有关。看看这本《冰雪妙言》。冰雪公主和骑士互相表明了心意，骑士摘下最美的花朵献给公主，公主欣喜的接过。在世人的见证下，骑士吻向公主，而公主胸前象征着爱与美的雪花符也闪烁着明亮的光芒。骑士和公主从此幸福的生活在了一起。没想到这里还有这种书。采集七七四十九片雪花，放入冷冻瓶中冷冻，以初一和十五新鲜露珠加以滋养灌溉，再辅以铃兰柑橘的花瓣为提色点缀，用最小的火，切记是最小的火，要有耐心，烤制约两个时辰便可以得到一枚有形有色、有香有味的雪花符，色香味俱全。什么雪花符？龙山国民间美食杂记。等解决了我身上这个雪花符，我们倒也可以试试做这个色香味俱全的雪花符。好，到时候我们一起做。龙山楼的藏书阁真是暴露天下万象啊！可惜就是没有和法术有关的雪花符。再找找，我们把这些书都看了，也不算是白来一趟。走吧。嗯。真是好久都没有睡过这么好的觉了，怎么看着看着就睡着了？还是这本《龙山国地理地形催眠》啊。我们需要想个法子，看看怎么样才能出去。既来之则安之，起码这里目前是最安全的。我们慢慢想办法。司空阳，没想到你勾结魔族，交出神魔残身，以死谢罪，留你最后一次体面。你还
惦记着他身上的雪花符。魔神残身不在我身上，就是杀了我，魔神残身也不会出现。司空阳，死到临头了还想狡辩？要想魔神残身出现，就先杀了他。我看你也装得太久了，今日。就让你现出原形。当时我进新火宫，就是为了调查那个拥有传信盒子的奸细。后来我才知道，这是元老们之间使用的，所以奸细就在六大元老之中。太叔公主、鹤山主和纯元都已相继牺牲，而魔族想要解封青铜棺材、复活魔神的想法并没有终止，并且在我的神脉觉醒后，魔族很快就知道了我的身份，想必那奸细还在剩下的三位元老之中。司空观主不可能是奸细，他手上的伤。皆是为白大师治疗所致。我们是兄弟二人，要是魔族的奸细，于静秋早就没命了，不用等到现在。当初我怀疑你是魔族奸细，你就不怀疑我？你是为流云报仇心切，心系下族，一心想找到奸细，我怎么会怀疑你呢？再说你也一直没有回到元老会，种种迹象表明，你根本不会是魔族奸细。况且以你的性格，怎么会沉得住气呢？这个西云，看起来道貌岸然的老好人，居然投靠魔族，混在元老会里当奸细，害死了多少下族同胞！我要杀了他！杀了他容易，我是想逼他自己现身，引出魔神残身。杀了达尔豪，我们大家才能安宁。和珅。才能让魔神残身出现。现在雪花符在静秋体内，魔族一心想得到雪花符，打开青铜棺材，而袭云又想将魂水泼在我身上，让大家认为我是奸细，除掉我，就可以少了一个元老，这样他们可以一举双得。我们就将计就计，做一个处决我和静秋的局，故意告诉大家，只有杀掉我，才能让魔神残身出现。而魔神残身一旦出现，会按照雪花符的指引，寻找灵力最强之人，飞出转世，跟魔神而去。到时候，我们再毁了雪花符。因为魔神残身根本不在司空观主身上，所以根本不会现身。而雪花符，也不会从静秋体内移出。这时候我们要杀静秋，魔族肯定不会坐视不管。他们害怕我们真的杀了静秋
，雪花府就没有指望了，所以他们一定会行动。我们提前在西云周围布上法阵，让他动弹不得。这样反过来，我们处决他，魔神残身肯定会险险逃走，因为他是不会跟着西云一起被处死的。我们在阵法上设了定身符，西云，你果然是奸细。